നമസ്കാരം ജീവൻ രേഖയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മൂത്രാശയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം സാധാരണക്കാരിൽ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്ന മൂത്രാശയ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് ഡോക്ടർ സയ്യിദിനോട് ചോദിക്കാം ഡോക്ടർ സഹീദ് സൺറൈസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഡോക്ടർ വെൽക്കം ടു ദ പ്രോഗ്രാം അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് യൂറിൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇപ്പം വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടുതലും സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഈ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അൺകൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വിട്ട് യൂറിൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് കൂടുതലായിട്ട് സ്ത്രീകളിലാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പകുതി പേരും അത് പുറത്ത് പറയാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു നാണക്കേട് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചാൽ അതൊരു അസുഖമായിട്ട് അവർ കൂട്ടാത്തത് കൊണ്ടാവും പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകളിലുണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ലൈക്ക് പുരുഷന്മാർ പ്രസവിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവരുടെ ആ ഒരു പെൽവിക് ഫ്ലോർ അതായത് താഴെ ഭാഗത്ത് മസിൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഉണ്ടാവും സ്ത്രീകളിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രസവം കാരണവും പിന്നെ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചുകളും പിന്നെ ഈ മെനോപോസ് അങ്ങനെയുള്ള പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ സ്ത്രീകൾ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് അവരുടെ ആ മസിൽ പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് ജനറലി അവർ വീക്കായിരിക്കും ആ അപ്പോ ആ പെൽവിക് മസിൽസ് അതായത് ഇടുപ്പിന് താഴോട്ടുള്ള മസിൽസ് കുറച്ചും കൂടെ വീക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ബ്ലാഡറിന്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് കുറയുകയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിഷമം നേരിടുന്നതായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പം സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വളരെ ശരിയാ കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരാറുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി കുറച്ചും കൂടി ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിലും അപ്പം പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു ലീഡിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാറുള്ളൂ അതെ അപ്പം ഈ മൂത്രം അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ പല രീതിയിൽ മൂത്രം പോവാറുള്ളൂ അപ്പം ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലായിട്ട് വിവാഹിച്ച ഒന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു തോന്നലോട് കൂടി മൂത്രം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതായത് ടോയ്ലറ്റ് ബാത്റൂം അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അതിനുള്ള ഒരു അർജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് തോന്നലുണ്ടായിട്ട് ഉടനെ പോകും രണ്ടാമതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് ആയാസപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്ത ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ ചുമച്ചാലൊക്കെ യൂറിൻ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്ന് പറയും അത് കൂടുതൽ അതാണ് കൂടുതലായിട്ടും സ്ത്രീകൾ കാണുന്ന ഒരു ഇൻകോണ്ടിനൻസ് മറ്റത് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടുതൽ കൂടി വരും മിക്സ്ഡ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് പറയും ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് പറയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ നാലാമത്തായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല അവരുടെ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ മൂത്രം നിറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കണമെന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറേ ഇവർക്ക് യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു തോന്നൽ വരികയും ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് പിന്നെ ഈ സ്ട്രെസ് യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൂടുതലായിട്ടും ഇതാണ് കണ്ടുവരുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനുണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിന്റെ മെയിൻ കാരണം തന്നെ ഈ മസിൽ വീക്ക്നെസ്സുകളാണ് പെൽവിക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലുള്ള പ്രസവം ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറായിട്ട് കൂട്ടാം രണ്ടാമത്തെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രലോങ് ലേബർ എന്ന് പറയാം അതായത് കുറെ നേരം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസവം പിന്നെ യൂട്രസ് അല്ലെങ്കിൽ പെൽവിക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്ന ഓപ്പറേ
അവര് പറഞ്ഞ് മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ചിലപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ വന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എപ്പോഴും കുട്ടി ടോയ്ലറ്റിലാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ മൂത്രം ഒഴിക്കണം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രായത്തിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വയസ്സ് മുതൽ ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ അത് നമ്മള് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയും അത് പിഡിയാട്രിക് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് മൂത്രം ഒഴിക്കാനും ബ്ലാഡറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളിലും അതൊരു ഗ്രോത്ത് ഫേസിൽ കാണുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് അത് വളരെ അത് പ്രായം ആവുന്നതനുസരിച്ച് അത് മാറി വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം വളരെ റെയർ ആയിട്ടേ അത് കാണാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കുട്ടികളെ എന്ത് ചികിത്സയാണ് അതെന്തെങ്കിലും മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യം വരാറുണ്ടോ തീർച്ചയായും അത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ബിഹേവിയറൽ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പിയാണ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറ് അവര് ഒരു അവരുടെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി വോള്യൂം ചാർട്ട് എന്ന് പറയും അതായത് അവർ കുടിക്കുന്ന വെള്ളവും പോകുന്ന ഈ മൂത്രത്തിന്റെ അളവും അതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക പിന്നെ ഏത് സമയത്താണ് ഇവർ കൂടുതലായിട്ടും മൂത്രം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതെല്ലാം ആ പേരൻസിനോട് തന്നെ അത് രേഖപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ പറയാറുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ പറയാറുണ്ട് അത് ഒരു ഭാഗം രണ്ടാമത്തത് അധികമായിട്ട് മധുരമുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കോഫി ടീ ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയത് അതായത് കൂടുതൽ യൂറിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ബ്ലാഡറിനെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷവും ടൈം ടു വോയിഡിങ് എന്ന് പറയും അതായത് കുട്ടിയെ സമയം നോക്കി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറയാ എല്ലാ രണ്ട് മണിക്കൂറും പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈം അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുക കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൂത്രം ഒഴിക്കുക സ്കൂളിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്റർവെലിന് പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കുക അങ്ങനെ ആ ബ്ലാഡർ ഒന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള രീതി ഈ മൂന്ന് സംഗതികളും ഫെയിൽ ആവുന്ന കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് മരുന്നുകൾ ചെറിയ ഡോസിൽ തുടങ്ങി ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്ന ഡോസ് ഏതാണോ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് പക്ഷെ ഈ മരുന്നുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലുള്ള മെയിൻ കുഴപ്പം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ മരുന്ന് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ഫെയിൽ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയാറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കേസുകളും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് ഇതിന് കാരണമായിട്ട് എന്താണ് ഇപ്പം കുട്ടികളിലുള്ള സ്ട്രെസ്സോ ചിലപ്പം ഈ എന്തെങ്കിലും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും അങ്ങനെ വരാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വല്ലതും റിലേറ്റഡ് ആണോ ഇത് അങ്ങനെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ വരാറുള്ളൂ ഇത് ഡെറ്റ്രൂസർ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം എന്നാണ് അത് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ മസിൽസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ട്രാക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ മൂത്രസഞ്ചി അറിയാതെ അനങ്ങുന്ന അവരുടെ കൺട്രോൾ വിട്ടിട്ട് അനങ്ങുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതൊരു കുറച്ച് യൂറിൻ വരുമ്പോൾ അതായത് നോർമലായിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ മുന്നൂറ് എം എൽ വരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു അൻപത് മില്ലി നിറയുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും അത് ബ്ലാഡറിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് അത് വേറെ അസുഖങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ലൈക്ക് നിരമ്പിന്റെ അസുഖങ്ങളുള്ള കുട്ടികളെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ന്യൂറോജനിക് ബ്ലാഡർ എന്ന് പറയും മൂത്രസഞ്ചിക്ക് ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ അതിന്റെ സ്ഥലച്ചോറുമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബന്ധവും നേർവ്സിന് ഡാമേജ് വരികയും ഓപ്പറേഷൻ സ്പൈനൽ നട്ടു നടുവിന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളിലും വളർച്ചാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള കുട്ടികളിലും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചികിത്സിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാറ് അപ്പം ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ പ്രായമായ സ്ത്രീകളിൽ അതായത് കുറച്ച് മുതിർന്ന ഒരു ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സിന് എബോ വരുന്ന അപ്പൊ ഈ ഇതേ സെയിം ബ്ലഡ് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്
പ്രായവും ഫിസിക്കും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഡോസ് ക്രമപ്പെടുത്തി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിന് മതിയോ അതോ ലോങ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് വേണ്ടി വരാറുണ്ടോ ഒരു സിക്സ്റ്റി ടു സെവന്റി ഫൈവ് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആളുകളിലും ഒരു ചെറിയ കോഴ്സ് ഓഫ് തെറാപ്പിയിൽ അത് ശരിയാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഇവരുടെ ഭയങ്കര ഒരു സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം രോഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കംപ്ലീറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡർ അത് ഒരു രീതിയിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഓവർ ആക്റ്റീവ് ബ്ലാഡറുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള സർജറികളും അല്ലെങ്കിൽ സർജിക്കൽ ഇംപ്ലാൻസും അല്ലെങ്കിൽ നെർവ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന നെർവ് സ്റ്റിമുലേറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ആവശ്യം വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും ഈ പേഷ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ആദ്യം അറിയേണ്ടത് ഇവരുടെ മൂത്രം നിറഞ്ഞ് തുളുമ്പി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അത് മൂത്രം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ളതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാണ് അപ്പോൾ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ സ്കാൻ ചെയ്യും മൂത്രം കാലിയായിട്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലും മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ റെസിജ്വൽ യൂറിൻ എന്ന് പറയും ഒരു തവണ മൂത്രം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര മൂത്രം ബാക്കി കിടക്കുന്നത് അതൊരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റാണ് ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ രണ്ടാമതായിട്ട് യൂറിൻ്റെ സാധാരണ ടെസ്റ്റും യൂറിൻ കൾച്ചറും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്കാനിങ്ങൾ എം ആർ ഐ ഒ സി ടി സ്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അതല്ലാതെ ഈ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം അറിയാനായിട്ട് യൂറോ ഡൈനാമിക് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് ആ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ആണത് അതായത് നമ്മളൊരു വർക്കിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് എത്തുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതാവാം ഇതാവാം എന്നുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള നാല് ഇൻകോണ്ടിനൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് തരം തിരുത്തി എടുക്കാം അതിനുശേഷമാണ് യൂറോ ഡൈനാമിക് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതിയോ സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതിയോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് യൂറോ ഡൈനാമിക് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂറോ ഡൈനാമിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഭാഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷെ അതെല്ലാ ആശുപത്രികളിലും അവൈലബിൾ അല്ല ന്യൂറോ യൂറോളജി അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ ഡൈനാമിക് ലാബുകളുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ട് മൂത്രസഞ്ചിയിലേക്ക് കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നിറയ്ക്കുകയാണ് യൂറിൻ നിറയുന്ന പോലെ അപ്പോൾ മൂത്രസഞ്ചിയുടെ അത് എത്ര കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള എത്ര എം എൽ കണക്കിന് യൂറിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും യൂറിൻ നിറയുമ്പോൾ ബ്ലാഡറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് വെച്ചിട്ട് ഒരാളുടെ ഒരു മൂത്രസഞ്ചിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് മൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുമ്പോഴോ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ സ്ത്രീകളിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് മസിൽ വീക്ക്നെസ് മൂലം ആയതുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായിരിക്കും സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിൽ മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒട്ടും തന്നെ ഫലപ്രദമല്ല മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഒരു ടെമ്പററി ബെനിഫിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒന്ന് ആഞ്ഞ് തുമ്മിയാലോ ചുമച്ചാലോ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി പോകുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കൺട്രോൾ കിട്ടി എന്ന് വരും പക്ഷെ ഒരു മാതിരി ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിൽ കൂടുതൽ യൂറിൻ ട്വന്റി എം എല്ലിൽ കൂടുതൽ യൂറിൻ ലീക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമുക്ക് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൊടുക്കാറില്ല പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സർജിക്കലായിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനുകളുണ്ട് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യുന
അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഡേ കെയർ സർജറിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല അപ്പൊ നമ്മള് അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഈ സർജറിക്ക് എടുക്കാറുള്ളൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് റെസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ബ്ലീഡിങ്ങോ അങ്ങനെ ഇൻഫെക്ഷനോ മാത്രമാണ് ഒരു ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ശേഷം പേഷ്യന്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു റീവിസിറ്റ് ഒരാഴ്ചക്കകം കാണുകയും പിന്നെ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് കെയർ അതായത് ആ മെഷ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കോംപ്ലിക്കേഷനെ നമ്മൾ രോഗിയെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതൊരു രണ്ട് മാസത്തേക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഹീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു സക്സസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമാർക്കബിൾ അതായത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം സക്സസ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഭയങ്കര പോപ്പ് ജനപ്രീതി ആയ നേടിയിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ തിങ്ങി ടെൻഷൻ ഫ്രീ ടൈപ്പ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് പിന്നെ സർജിക്കൽ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യൻ ടൈപ്പുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിലുണ്ട് ഐ തിങ്ക് എനിക്കൊന്നും ആ പേഷ്യൻസിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അപേക്ഷ നോക്കുമ്പോ സർജറി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർജറിയാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറിവില്ല പേഷ്യൻസിന് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള മുറിവ് പെയിനൊന്നും കാര്യമായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന പെയിൻ ഇല്ല മുറിവുകളില്ല പിന്നെ ആങ്ഷ്യസ് ആയി ഒരുപാട് ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള രോഗികൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ ആവുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജനറൽ അനസ്തീസിയ കൊടുക്കാറുള്ളത് തന്നെ ലോക്കൽ അനസ്തീസിയയിലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷനാണത് അപ്പം ഈ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏജ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് അല്ലെങ്കിലും അത് ഈ രണ്ടും ഉള്ള പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഈ മിക്സ്ഡ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ മിക്സ്ഡ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ഉള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ അർജ് കമ്പോണന്റിന് വേണ്ടി മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഒരു ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് മൂത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തന്നെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ആഞ്ഞ് തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിൽ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം കൺട്രോൾ മെഡിസിനിൽ കൺട്രോൾ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ബ്ലാഡറിന്റെ യൂറോഡൈനാമിക് സ്റ്റഡി നടത്താറുണ്ട് അത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് മൂത്രസഞ്ചിക്ക് പവർ ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രഷറിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ടുള്ള പവറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായും ഈ സർജറി ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ടി വി ടി സർജറി ചെയ്യാവുന്നത് അപ്പം ഇവർ ഈ പിന്നീടും കുറച്ച് കാലം കൂടി മെഡിസിൻ കഴിക്കേണ്ടി വരുമോ ടി വി ടി ചെയ്തതിന് ശേഷവും വേണ്ടി വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കാലത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചില രോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട് ഒരു ടെൻ പെർസെന്റ് ആൾക്കാരിൽ മൂത്രം പെട്ടെന്ന് പോവാൻ പറ്റാതെ വരികയും അവരെ ഒരു ചിലവർക്ക് ഒരു പത്ത് ദിവസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം വരെ ഒരു ട്യൂബിന്റെ സഹായം ആവശ്യം വരാറുണ്ട് അത് എല്ലാവർക്കും ഇല്ല ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓർ ലെസ് അത്രയും ആൾക്കാരിലേ അത് വരാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു നൂറ് പേർക്ക് സർജറി ചെയ്ത തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പുരുഷന്മാരിൽ വരുന്ന യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും വരുന്നത് കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് കാണാറുള്ളത് പിന്നെ സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടാവുകയും യൂറിത്ര അതായത് മൂത്രനാളിയുടെ ലെങ്ത്ത് പുരുഷന്മാരിൽ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ മടങ്ങാണ് സ്ത്രീകളിലേക്കാട്ടിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺകൺട്രോൾഡായിട്ട് മൂത്രം പോകാവുന്ന ഒരവസ്ഥ കുറവാണ് മസിൽസ് കുറച്ചും കൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ ഓപ്പറേഷന് വിധേയനായ ഒരു പുരുഷനിൽ ഇത് ഉണ്ടാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മൂത്രനാളിയിൽ ഒരു സർജറി ചെയ്യുക അതായത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് അടിച്ച് എൻഡോസ്കോപ്പിക് ഓപ്
പ്രത്യേകിച്ച് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ രണ്ട് മാസം അവർക്ക് ഇതുപോലെ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ സ്ട്രെസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ കൺട്രോളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇൻകോണ്ടിനൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മൂത്രം ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം രോഗികളിൽ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗികളിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു വർഷം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വർഷം വരെ നോക്കിയിട്ടും ഇതിന് യാതൊരു വിധ റെസ്പോൺസും ഇല്ലാത്ത രോഗികളെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സയ്ക്ക് വീണ്ടും വിധേയനാക്കുന്നത് ഇത് ടി വി ടി ടൈപ്പ് പോലെ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് സ്ലിങ് ഓപ്പറേഷനുകൾ ഉണ്ടായത് പുരുഷന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലിങ് ഓപ്പറേഷനുകളുണ്ട് അത് ഈ ടി യു ആർ പി കൊണ്ട് ടി യു ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ രോഗികൾ അനിയന്ത്രിതമായിട്ട് മൂത്രം പോകുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നവർക്ക് സ്ലിങ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ലിങ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഏകദേശം ഒരു എഴുപത്തി അയ്യായിരം മുതൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വില വരും ഈ ഓപ്പറേഷൻ സ്ലിങ്ങിന് അത് പുരുഷ സ്ത്രീകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ഒരു എഴുപതിനായിരം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള ടൈപ്പുകളാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അത് അത്ര പോപ്പുലർ ആവാതിരിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള മൂത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്പിൻറ്റർ എന്ന് പറയും മൂത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൃത്രിമമായ മസിൽ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥി നമ്മൾ അതിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് മൂത്രസഞ്ചിയുടെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മെക്കാനിസം വഴി പേഷ്യന്റ് കയ്യിൽ ഒരു പമ്പ് അത് താഴെ വെക്കാവുന്ന ഒരു പമ്പാണ് ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാവുന്ന പമ്പാണ് ആ പമ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മൂത്രദ്വാരം അടയുകയും പമ്പ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മൂത്രദ്വാരം ഓപ്പൺ ആവുകയും മൂത്രം ഒഴിക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്വിങ്ങ്റ്റർ മെയിൽ സ്ലിങ്സ് ഇത് രണ്ടും ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് യൂറിനറി കൺട്രോൾ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഞങ്ങളത് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷെ അത് തീർച്ചയായും ഈ സാങ്കതികൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് വേണ്ടവർക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ആണെങ്കിലും ആ ജീവിതത്തിൽ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി സർജറീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇത്രയും സമയം മൂത്രാശയ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസ് മെയിൻ ആയിട്ടും യൂറിനറി ഇൻകോണ്ടിനൻസിനെ പറ്റിയും അതിന്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികളെ പറ്റിയും പ്രേക്ഷകരോട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ജീവൻ രേഖ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്നതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ